小凡也说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡。今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 EI 混音岛这张地图。左边一家蓝色人族选手就是浪漫，那右边是一家红色的亡灵选手就是 Happy 啊。那看一下这场比赛双方的一个较量，人族大战亡灵，感觉现在最近的比赛啊，人族打亡灵打的特别的多。但是对 Happy 来讲的话，最近的整个状态也非常的好啊。”在之前的国庆节，当时我记得 Happy 也是打了一个十八比零的比分，好像是啊，打不同的选手。那有兄弟说了，小凡打了这么高的比分，我看你还怎么做 Happy 输的比赛啊？那找 Happy 输的比赛还是找得到的，毕竟说实话，现在好多选手都是针对 Happy， 有各种战术啊，所以说你硬要说 Happy 是天下无敌也不可能。但是呢，确实 Happy 最近的状态非常的好。小凡呢也没有说非要黑海比啊。准备干活。那看一下现在对双方来讲，这边浪漫首发英雄选择了大法师，海比这边呢是选择地穴领主。感觉最近海比用地穴领主首发概率还挺高的。这个英雄的话，感觉有几大特点啊。第一呢，开矿比较简单，前期甲虫加辅地的话，感觉分矿很快就能开出来。其次呢，他打到后期，他的整个穿刺技能对于整个团控作用和打团战作用也是非常的大。那我感觉地穴领主最厉害的，虽然说他的被动技能没升，但他作为一个肉盾扛在前排的情况下，后排有 DK 给 C， 感觉整个比赛对于团战来说的话，地穴领主的作用明显是大于 DK， 大于巫妖的。所以感觉现在对海比来说，用地穴领主的首发概率也是非常的高。那这边的浪漫依然是使用大法师，这是肯定的啊。对人族来说的话，首发英雄的选择可能就没那么多了，大法师的概率是最高的。那其他英雄呢也不是不行，只是说像打海比这一类选手的话，胜率就会比较低一点。我见过前两天 l o t 是打海比的时候用了中英雄熊猫首发，但是一旦让海比发现的话，其实还是说被会被海比限制住。那开局呢，双方都是练了雇佣兵营地。你看对海比来说，有地穴领主的首发，他这个点呢也是能够轻松练完的。地穴领主呢还是属于能扛能打，年轻气盛啊。这样大法师呢练得比较快，毕竟有民兵的帮忙。练完了雇佣兵营地之后呢，再练一组三幺幺。那对海比来说呢，这组点练完之后呢，可能直接练风矿了。地穴领主的整个练级衔接呢做得也非常好。练完这组点呢，又招了三个甲虫，两个骷髅。那这样下一组点位呢就更加好练一点了。这边的浪漫也一样，敲了民兵，也是准备练一下左下角的风矿。那这样对双方来讲的话，就是各自练分矿，各自开矿。下去的剧情呢，就是看谁能把谁的分矿压制住，能延缓对手的二本科技甚至三本科技，那谁的优势呢，可能就大一点。那现在对海比来说的话，也是用了一个仪式匕首给地穴领主回点血，离三级呢还差一点。大法师呢，由于多练了一组三幺幺啊，所以说已经到三了。来到了商店，买了一个单纯，这是准备要过去。但由于黑 a 现在就守在这儿，同时呢练愚人点位，这对大法师来讲，想打掉黑 a 的矿盖子也有点难啊。那关键的地穴领主还有一手穿刺，万一大法师走位不慎被控制住，然后一个围住的话，这本单纯也要交。那得亏有单纯啊，如果没有单纯的话，直接要交回城的。黑 a 呢这边也是拉出了小狗，来到了浪漫的风矿。一条小狗呢没操作，哎，这边还比失误了吧？这一条小狗就没拉扯啊。那大法师呢埋伏在了黑比风矿的旁边，这时候呢黑比也是比较警觉，我就不走，就守在这儿。那这样大法师过来了，这边的地穴领主也发现了啊，这一盘的黑比是买了两个黄皮，应该就是为了这水人准备的。你水人敢过来，就给你驱散掉。那这样子，海比的风矿应该问题不大了。这水呢，再驱散一下，然后点掉。大法师呢还在外围，再点一下小狗，但是作用不大啊，打不退这个风矿。那基本上对双方来讲的话，开矿都没什么大问题了。
。海比最怕的还是浪漫会打自己狂啊，打自己疯狂。但这张图上感觉疯狂的整个防守可能地形优势更大一点，毕竟离自己主基地近，离对手的基地远。对手如果千里迢迢赶过来的话，感觉这里的空间也不是特别的大啊。哎，一个穿刺，大法师单传了，这时候呢就不要犹豫，快点走，也就单传到后排啊，并没有走远。那小心，还有一手穿刺了，再来一手的话，可能就要交回城了。所以这个大法师呢，买了鞋子，快点跑。地穴领主呢还在追，这时候就能看出来地穴领主的作用了，又能控制，又有甲虫，证明又能扛。一个穿刺呢，准备点黄皮。那这样对浪漫来说，这一波的话也没办法。这黄皮走不掉。地穴领主呢？看一下，现在呢继续点一下弗德曼。海比的一个黄皮呢也是残血被点掉了。这边绿皮补刀，点掉一个弗德曼之后呢，再来穿刺为大法师了。哎呀，这一手回城要交了，这真没办法。这有一手穿刺在，大法师的走位一定要注意。那这样对浪漫来说，回城用完之后的话，这大法师就不敢轻举妄动了。再被围一次就没了。虽然说地穴领主也没有技能了，黑皮呢这时候抓紧时间先练一下六点钟位置的地精商店。啊，这时候呢浪漫大法师呢还要过来，毕竟他也知道地穴领主身上没蓝了啊。这边呢又买了一个黄皮，要不要把这水源驱散？驱散后面这个也可以啊。这个野怪呢是被弗德曼给补到了。哇，那这样对黑皮来说白忙活一场啊！练了半天，结果呢还是被抢了。大法师呢还在追这条残血的狗，这边的黄皮加一口血，这小狗还没有死啊！再招一个血人，继续驱散，点两下，再驱散一次。哎，这黄皮技能不够吗？应该能点得掉。大法师呢还在点黄皮，插一下，哎呦，加了口血没死啊！双方都是极限的一个拉扯和操作。那两边看一下科技的话，都已经在升二本，但是浪漫的升的明显快了一点。海边呢打了一个水晶球呢，也是照了一下啊，看看浪漫的主力部队有没有离自己家远一点。就在附近的情况下呢，现在也只能防守了。那这边呢，看一下地穴领主呢，继续扛正面，再来一个穿刺。这一手穿刺呢用的不怎么好啊。黄皮也没有点掉，浪漫呢继续补翻布掉自己呃弗德曼。点小狗有水人在，这小狗有点脆。这江海碧的小狗要提前拉走，否则这条狗又要死。<咳>连死两条狗。建好了。那这边看一下，浪漫三本科技呢也在升二番英雄选在 MK， 海碧这边呢二本科技还没升完，稍微要等一会儿。这边地穴领主呢还是盯着大法师在点。毕竟拿了个加八爪啊，输出还是可以的。大法师呢想点死这个绿皮，但注意自己的血量。不过浪漫呢这时候已经买了回城了啊，所以这波呢胆子也比较大，点死绿皮再走。就是欺负地穴领主没有穿刺。那双方呢目前打了快九分钟了，还是纠缠在一块你点我一下，我挠你一下。反正目前来说都是小打小闹，等到三本升完之后，两边才会真刀真枪的打一波。那这时候看一下浪漫的 MK 出来了，应该也要抓紧时间练级。海比的二番英雄是选择 DK， 地穴领主的能力就继续再练一下。地穴领主也是需要等级的啊，等级越高，他的整个穿刺技能伤害越高。而且一旦到后期到六级，他的大招的话，其实在团战里面的作用也很大。我们的部队遭到了。那浪漫这边呢，看一下，现在大法师带着 MK 呢也出去练级了。对 MK 来说呢，等级肯定也是越高越好。那这时候呢，还必须去十二点钟位置试级看一眼。浪漫呢，拉着绿皮也过来了。两边走到一块但是这边海比已经有 DK 和蜘蛛了。那这样对 MK 来说的话，想秒掉对手一个单物也不容易，毕竟 DK 有 C 了。打甲虫呢，随便你啊，甲虫肯定是没办法的。这时候呢，浪漫家里是放了三个十九朝
，攻防也在身，应该是想攒一波势就来跟海比打。那黑比呢？目前三本科技能也在身啊，看看他的整个战术打法，应该是以蜘蛛为主。黑比呢还是准备强行要把中间这个世纪给练掉。哎、M K 呢一发锤锤出了 D K， 好在 D K 有无敌。这时候呢，地球领主想穿刺这个 M K 的，那有点距离不够啊，围不上，这个技能用了也浪费。那这边一发锤无敌顶掉，哎呀，结果浪漫很聪明，打了这个黄皮呀、啊。骗了一手无敌，还杀了一个黄皮，这就有点亏了。D K 发 C 给 M K M K 的反走再锤，哎呀 ，D K 没了。那这边的穿刺 M K 应该也要打，双方的互换了一个英雄。大法师呢刚想递血瓶没递上。这样对双方来讲，现在的话，特别是浪漫继续还在压制。家里呢暂时施秋没有补，是造了两个车阶。这一手的话，应该会出十九啊，可能十九配飞机。那这边呢，看一下复活 DK 三番英雄巫妖，车子呢也在补，皇后呢也在升。两边的战术还是比较多变的。黑兵呢，这时候还是选择十字围杀，围住这个绿皮。这太稳了呀！这三个甲虫，一个地血领主就能把这个绿皮给围住。那么呢，这时候大法师也是来到了黑皮的分矿，但想打掉这几个师僧也没那么容易。黑皮的师僧呢也会拉扯，死了一个。这边呢看一下 D K 要不要再练一下啊？毕竟 D K 目前只有一级，等级有点低了。这没有光环的话，感觉对于整个部队的拉扯来讲还是挺难的，因为 D K 光环增加一个移动速度和回血速速度，这光环还是挺有用的。那这边的 TK 打了个大血瓶，金光一闪也到两级了，而浪漫的 MK 呢是已经复活。这里呢大法师要小心点啊，地血领主呢暂时身上蓝还不够啊，已经够了穿刺，已经够了啊。不过就靠地血领主一个人呢，肯定点不死这个大法师，所以还不如把这技能先留着。那现在呢 Happy 是来到十二点钟位置，准备把这一个风矿给练掉。TK 这边呢是买的吧两个爪子，打了个大血瓶买了两个爪子啊。一个加八爪，一个加五爪。来看一下这波对 DK 来说，我们的部队遭到了又一个加八爪，不会吧？这这什么运气啊？三个爪子全给巫妖，巫妖又买了个斧球。这边还有一个爪子啊，再给巫妖。那这样巫妖不是出门就双倍攻击了吗？一级巫妖开局就双倍攻击。这就跟刀塔里面拿了一个双倍攻击一个概念啊，再给个头环，哎呀，这巫妖无敌了，一级巫妖，一身神装，六十四攻。那这一波对于浪漫来说的话，应该要集中火力，但也打不死这个巫妖，有 DK 在。还比这巫妖整个拉扯呢，肯定也很到位。这时候呢，浪漫的施救呢，刚好还在补，没成型之前，这一波呢，还比已经抓过来，点掉了一个骑士。现在呢，真的不要小看这个乌鸦的输出啊，有点猛。这只十九，你看扛不住啊！你可以发 C 给蜘蛛，金光一闪到三级，血灵柱到五了，有没有升级三级的穿刺？那这边呢，没人管这乌鸦也不行，终于发现了，是就在点乌鸦了。那 DK 给发 C，MK 呢有锤子要留着，留给乌鸦，留给乌鸦。这时候，哎，这边的浪漫先回城了，大法师扛不住。那这样穿刺一下，乌鸦没有死。那这个乌鸦还是要注意点 ，D K 呢及时给 C， 哇，你这个锤子晚了一点。那这样子没秒掉这个乌鸦有点可惜了，这么好的装备啊，让这乌鸦站着输出。金光一闪到两级了 ，M K 呢这时候没有锤子。那乌鸦拉开距离，还在点这边的 M K， 还比这两只残血蜘蛛呢也拉开，这边的锤子还是给上，但 D K 有 C，M K 呢必然回去。双方的正面这一波呢还在拼。但对黑皮来说，现在就是围绕着这个巫妖在打、啊，巫妖原地不动，不停输出，其他单位呢配合好这个巫妖就行了。那这时候呢 ，DK 上已经没蓝了，但是有个大血瓶在，巫妖呢再一次拉开距离点一下这波石球，你看这石球就这么没了。黑皮的蜘蛛呢还在拉扯，这只蜘蛛被巫妖直接吃了一口吃掉了。那这样子现在对浪漫来说，这波正面亏的有点多了，战损达到了一千九，而黑皮呢目前只有一千三的战损，差了六百。现在正面的话，五级的 DK 三，五级的地血领主，三级的 DK 加上一个两级的巫妖
，关键还是在于这巫妖已经六十次攻了，真的就是双倍攻击。出门即巅峰啊！这样子的一个巫妖，感觉现在连浪漫看了直摇头啊！这咋整？打不了。那现在呢？浪漫三英雄去左下角，这里呢有个商店，可以买一点补给。海比呢也是来到了这个。市集又买了个智力加三，把头环给到 DK， 自己拿个智力加三，再多了一点工资啊！现在已经是六十八点了。头环的话加两点工资，虽然还有两点的其他属性，但感觉现在巫妖追求的就是一个纯输出。那这波呢 ，Happy 并没有撤，而是继续再压制过来。蜘蛛往下一只施救，地血领主穿刺控制一下 MK， 但这波呢，感觉对 Happy 来说不能打吧。浪漫的施救数量呢起来了，关键呢还敲了一波民兵。这边的飞机应该就在等毁灭，但是黑皮说我怎么着也不可能飘毁灭。地血领主再来个穿刺，穿起 M K， 乌鸦挠啊，圣光一照，两只 M K， 哦有避难了，九点血。哇，这乌鸦还在打输出啊！那将乌鸦呢再往后拉扯一下，继续点。而黑皮的残血蜘蛛呢整个拉扯也很到位，马上就能撤掉，一只施救又被点死。那这边呢点死了一只蜘蛛。这个巫妖是真没人管了吗 ？D K 再来一发 C， 点帕拉丁，帕拉丁顶无敌。对海比来说的话，现在看一下这一波呢，巫妖要拉扯了，因为 D K 没有 C 啊，往后撤一撤，一辆车又被点掉。那将巫妖回过头再来点，但蜘蛛死的有点多。金光一闪的巫妖是已经到三了，七十一攻了。老瓦再砸一下，哎呀，这帕拉丁就没了呀！哇，海比这个巫妖的整个拉扯是真到位啊！该撤的时候他肯定及时撤，该上的时候他又马上回头。那这边，哎呀，大法师也被秒了，完了，这一波大法师帕拉丁一死，感觉对浪漫来讲的话，整个局面就不对了。本来还能耗一下，现在倒了两个英雄，只有一个 M K， 那就拿什么来打了呀？关键地血领主也到六，只剩了大招了，一会回点蓝装呢，直接可以打正面了。而对浪漫来说呢，现在只有一个 M K， 再加几只施救。感觉整个局面是真的不好打。那这一波看一下，现在对于这里的浪漫来说呢，中间先买活了大法师，然后呢等帕拉丁复活。但是感觉对海比来说，他肯定不想给浪漫更多的时间了，继续压制过来。七十一攻的巫妖，双倍攻击的巫妖啊！这时候的话，这边呢应该是要点祭坛了，不给帕拉丁出来的机会，点塔，先把圣塔点了。那这样浪漫这一波应该是要考虑回来了。这不回来的话，就算帕拉尼复活，估计也是出门就被打死。那这边呢，对海比来说也是慢慢点这个祭坛。蜘蛛数量呢越来越多，六十一人口啊，浪漫只有四十九人口。哎呀，这帕拉丁最后一下没出来，这就尴尬了，正好被打掉啊。那浪漫这边呢也是准准备把海比的疯狂拆一波，但海比可能会回城的。还比趁着浪漫没有帕拉丁，可能就回去打一波了。现在呢，双方先互拆。但如果还比回城的话，浪漫也可以选择回城走人。就是还比这边呢，先打三门主基地，打完再说了。那将激活点掉这个基地之后呢，滴血领主点下回城。哎呀，浪漫这大法师，哇，这个血量回去有点危险啊。那这边呢，好像是就又被秒了一只。这个局面现在对浪漫来说打不了，只能打出奇迹。我们恭喜海比拿下这场比赛的胜利，关键还是在于这场比赛，这个巫妖出门就是双倍攻击啊，确实非常的给力。那也是恭喜一下海比，也是感谢兄弟们收看，再见。